Sudara bantuan sosial berupa paket bahan pokok bagi warga kurang mampu dan terdampak pandemi corona di Jakarta mulai disalurkan hari ini. Penyaluran melibatkan petugas PT Pos Indonesia, pengemudi ojek daring, dan ojek pangkalan. Penyaluran paket bantuan dilakukan Menteri Sosial di depan gerbang Istana Merdeka Jakarta. Di tahap awal penyaluran, 130 pengemudi ojek dan petugas PT Pos Indonesia serta 13 unit mobil membawa paket bantuan ke rumah warga yang, ter- yang berhak. Setelah Jakarta, warga di Bogor, Depok, Tangerang Raya, dan Kota Bekasi mendapat giliran menerima bantuan 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600 ribu di wilayah-wilayah penyangga ibu kota tercatat sebagai penerima bantuan paket bahan pokok senilai 600 ribu rupiah. Bantuan akan diberikan selama 3 bulan ke depan. Apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah untuk mem- sekali lagi memastikan bahwa kehadiran negara di dalam penanganan COVID-19 ini khususnya bagi warga yang terdampak COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan nanti menyusul di wilayah di sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Presiden Joko Widodo meminta agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah tepat sasaran dan diawasi secara ketat. Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini bantuan sosial sudah disalurkan untuk 1,2 juta keluarga di Jakarta. Selanjutnya secara bertahap, bantuan akan disalurkan kepada keluarga di wilayah Bodetabek. Pendistribusian bantuan juga melibatkan PT Pos Indonesia. Lihat tadi pagi sudah dimulai secara besar-besaran. Untuk 1,2 dimulai di DKI terlebih dahulu, kemudian Bodetabek, dan nanti di daerah-daerah yang lainnya. Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan, sehingga uh, barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan Sekali lagi, bisa benar tepat sasaran. Lebih lengkap soal penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19, kami akan berbincang dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Dani Amrul Ihdan melalui sambungan Skype. Selamat sore, Mas Dani. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dani, nanti bagaimana proses atau mekanisme penyaluran bantuan yang akan diberikan kepada uh, mereka yang terdampak COVID-19 ini? Ya, tentu uh, bantuan yang diberikan ini uh-huh. berdasarkan data terpadu dari Kementerian Sosial yang diintegrasikan dengan beberapa data dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Mekanismenya tentu akan uh, dikelola dengan baik oleh uh, kepala daerah sampai dengan skup yang kecil, RT dan RW. Sehingga uh, ini akan menjadi suatu uh, penataan dan tata kelola terpadu untuk bisa didistribusikan di seluruh daerah dengan baik. Dan ini pilot projectnya tadi pagi sudah di launching oleh Presiden dalam hal ini Menteri Sosial untuk bisa didistribusikan kepada DKI. Dan ini akan ada kesatuan, Pak. Jadi tidak terpisah-pisah lagi antara pusat, daerah. Jadi banyak pintu masuknya untuk mendapatkan bansos ini. Jadi kita negara juga tidak menginginkan sama sekali jika ada warga negara yang mengalami kesulitan di masa-masa uh, pandemi ini. Nilai bantuan nanti akan uh, senilai 600 ribu per kepala keluarga diberikan setiap bulannya atau ada waktu-waktu tertentu nanti penyalurannya Mas Dani? Setiap bulan akan hmm. didistribusikan, kemudian selama 3 bulan berturut-turut selama masa pandemi uh, ini akan terus diberikan secara konsisten oleh pemerintah. Dan Ini sebetulnya kayak eh, PKH ya, program keluarga harapan, kemudian kartu sembako. Ini sudah berjalan sejak Januari yang lalu. Ada atau tidak ada COVID ini sudah berjalan. Dan sekarang ada eh, keluarga penambahan manfaat dari eh, PKH. Dengan adanya penambahan manfaat tersebut, ditambah lagi dengan adanya kasus COVID, maka ini akan eh, anggaran ini akan membesar dan kemudian juga ini distribusikan kepada Uh, bantuan khusus bagi uh, warga yang terkena dampak. Jadi ada dua. Ada yang PKH yang sudah berjalan dengan penambahan benefit, itu kebagi kepada ibu hamil, anak sekolah, balita, itu ada 
penambahan penambahan manfaatnya. Dan dengan adanya COVID ini, dengan ada COVID maka uh, ada penambahan khusus bantuan sosial di luar yang uh, PKH yang rutin dan pem- pemberian kartu sembako yang rutin. Jadi di luar yang rutin ada tambahannya. Namun yang bantuan khusus COVID-19 ini ini diprioritaskan bagi mereka yang belum mendapatkan uh, yang belum ada di dalam PKH dan uh-huh. bantuan uh, kartu sembako yang rutin yang sudah diterima uh-huh. sebelumnya. Jadi Mas Dani, apakah 600 ribu ini akan dibagikan setiap bulan, satu bulan sekali? Atau tadi ada pernyataan dari uh, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial bahwa 600 ribu ini akan dibagikan uh, dalam satu bulan dua kali, dibagi dua artinya? Iya, iya. Ya. Jadi ada uh, seperti bantuan langsung tunai itu bisa diberikan uh, dua periode. Dua periode, 300 ribu, 300 ribu, totalnya 600 ribu. Hmm. Teknis operasionalnya bisa dilakukan demikian. Tapi kalau yang sembako, itu kan dikonversikan senilai 600 ribu rupiah. Demikian juga ada ada pembagian lagi dari bantuan sosial khusus dari Presiden bagi warga yang tidak mudik. Jadi warga di perantauan okay. yang ada di DKI yang tidak mudik, lalu Presiden juga memberikan bantuan sosial khusus bagi para perantauan 600 ribu rupiah setiap bulan juga. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan betul-betul sebagai uh, atensi negara, himbauan betul dari negara agar para pemudik itu, uh, para perantau yang bekerja di Jakarta tidak mudik ke daerah yang masing-masing guna menghindari terjadinya penyebaran COVID ke daerah-daerah asal. Jadi dalam satu bulan akan menerima beberapa bansos. Yang pertama tadi ya. ada bansos rutin 600 ribu yang akan diberikan dibagi ya. dalam dua bulan. Kemudian juga bantuan khusus dari Presiden untuk mereka yang tidak ya. mudik. Iya. Semuanya nah, bentuknya seperti hmm. ada yang sembako, ada yang bantuan langsung tunai. Oke. Okay, ada jad... yang seperti kartu prakerja yang mm-hmm. benefitnya bagi mereka-mereka yang kena uh, masalah PHK atau pengangguran. Atau yang belum mendapatkan pekerjaan juga bisa yeah. melakukan uh, apa namanya, apply kepada kartu uh, prakerja. Yeah. Nah, pintu-pintu masuk itu juga secara simultan disupport oleh daerah dengan APBD-nya masing-masing. Jadi APBD provinsi juga ada budgetnya untuk bantuan sosial. Uh, APBD Kabupaten Kota Madia juga ada uh, alokasinya sendiri. Walaupun jumlahnya tidak tidak begitu besar dan masing-masing ada perhitungannya tergantung kemampuan masing-masing daerah tapi setiap daerah juga menyalurkan bantuan sosial berdasarkan uh, plafon dari APBD-nya dan semuanya didistribusikan dengan baik Mbak seperti contohnya okay. di Jawa Barat di Jawa Barat itu yang bahkan yang tidak ada KTP pun yang tidak ada kartu keluarga KTP uh-huh. itu juga ada bantuan nanti okay. di di, di, disalurkan dan dikoordinasikan dengan RT RW bahkan dapat nasi bungkus. Kang Emil kan bilang ya. ada Mas bantuan Dani. nasi bungkus pada Aha. mereka yang tidak ada uh, kartu keluarga. Mas Dani, bantuan paling di Jawa Barat. Ya. Bantuan 600 ribu per bulan secara rutin ini akankah hanya di Jakarta saja atau di Jabodetabek atau wilayah-wilayah yang memperlakukan PSBB? Di semua wilayah yang berlaku PSBB pembatasan sosial berskala besar itu punya standar yang sama. Jadi yang namanya bantuan sosial ini berlaku secara nasional di tempat yang sudah disetujui untuk pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Bantuan khusus dari Presiden untuk mereka yang tidak mudik hanyakah di Jakarta, di daerah penyangga, atau juga seluruh wilayah PSBB? Di seluruh wilayah PSBB, tapi dalam hal ini kan memang magnetnya ada di Jakarta. Ya. Magnet ada di Jakarta, tentu ini sekarang berada di yang dibicarakan ini adalah daerah magnet daerah Jakarta. Daerah penyangga yang lainnya nanti akan kita lihat seberapa banyak. Yang jelas ini adalah perhatian pemerintah dan tidak tidak ada keinginan sedikit pun pemerintah untuk merugikan warga negara hmm. baik yang ada di perantauan maupun di lokasi asal. Jadi ini hmm. nanti teknis operasionalnya kita bisa lihat di website yang Kementerian Sosial, hmm. di hmm. Menkom Info juga akan di, dilihat flowchartnya Pak, alur, okay. alur bagaimana cara mendapatkannya, teknik operasional detailnya akan disampaikan ya. secara detail dan kita bisa me- melihat dengan lebih uh, transparan. Presiden tadi berpesan Mas Dani bahwa untuk bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini harus tepat sasaran dan perlu pengawasan yang betul-betul. Ini kan juga ditunggu oleh masyarakat bahwa mereka yang paling berhak untuk mendapatkan uh, bantuan sosial ini juga mendapatkan sesuai dengan kriteria. Nanti akan seperti apa pengawasannya? Bagaimana data yang digunakan untuk bisa membagikan bansos ini? Pertama bansos ini 
dikawal oleh semua elemen masyarakat. Kemudian di daerah kan juga ada uh, DPR, ada juga uh, lembaga-lembaga pengawas di daerah yang mengawasi dana bantuan sosial. Kalau di pusat sudah jelas itu ada PPK, ada KPK, ada PPKP, semua juga mengawasi dengan ketat. Jadi memang era sekarang yang era yang presiden minta untuk era kegotong royongan ini harus disikapi dengan uh, tata kelola yang baik, niat yang bersih, niat yang tulus untuk membantu masyarakat. Sehingga ini awareness dan contoh dari pemerintah sebagai role model dalam hal pelaksanaan dan integritas dari uh, apa namanya pemerintah sebagai pengelola ini juga menjadi uh, pertaruhan tersendiri sehingga uh, kami yakin dengan tata kelola yang baik pengawasan yang ketat dan juga kepercayaan dari masyarakat kita bisa memformulasikan bantuan itu tepat sasaran tepat okay. guna dan tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan ataupun baik. merasa tidak baik. dilayani dengan baik oleh pemerintah. Kita tunggu nanti bagaimana berjalannya pembagian bansos. Semoga sesuai tempat dengan sasaran dan juga nanti pengawasan akan diperketat. Terima kasih Mas Dani Amrul Ihdan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.